আচ্ছা তো আমরা তাহলে শুরু করি আমাদের আজকে টপিকটা নিয়ে আজকে টপিকটা হচ্ছে সাধারণ মূল সংক্রান্ত সমস্যা তো প্রথমে আমরা বুঝব আগে সাধারণ মূল কি তারপর আমরা এই সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করে ফেলব তো সাধারণ মূল হচ্ছে যে আমরা যদি ইংলিশটা তোমাদের বলি ইংলিশে বলা হয় কমন রুটস তো কমন রুটস মানে বলতে কি বুঝি তো কমন রুটস মানে বলতে বুঝায় যদি দুইটা একই মূল পাই বা সেম মূল পাই ঠিক আছে তো ধরো এটা একটা এক্স এর দীঘার সমীকরণ এটাকে সমাধান করলে এক্স এর মান পাবো ধরো তিন এবং পাঁচ এটাও একটা এক্স এর সমীকরণ যাকে সমাধান করলে ধরো পাবো হচ্ছে যে তিন এবং ছয় ধরে নাও তাহলে দেখো এই দুইটা আলাদা সমীকরণে আমাদের এক্স এর কি আছে এক্স এর হচ্ছে যে একটা সেম মান আছে তার মানে আমরা বলবো হচ্ছে এখানে একটা সাধারণ মূল আছে তো এদের একটা সাধারণ মূল থাকার শর্তটা আমি দেখায় দিচ্ছি এটা যে বজ্রগুণন আছে সে বজ্রগুণনটা তোমরা একটু কষ্ট করে দেখে নেবে ঠিক আছে আমি বজ্রগুণন ছাড়া ব্যাপারগুলোকে করব আচ্ছা এখন যদি সাধারণ মূল থাকে তাহলে তাদের সহকগুলোর মাঝে একটা সম্পর্ক থাকতে হবে সম্পর্কটা আমি এইভাবে মনে রাখি এইভাবে মনে রাখি ধরো এ বি বিসি এ বি বিসি সি এ এ বি বিসি সি এ আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু প্যাটার্ন হিসেবে তোমাদের এটা মনে রাখার জন্য চেষ্টা করছি যাতে খুব সহজে তোমরা বুঝতে পারো এবং মনে আলটিমেটলি থাকে থেকে যাবে তোমরা যদি এই ব্যাপারটা বুঝো তোমরা দেখবে যে তোমাদের মুখস্থ করা লাগবে না তাহলে চলো একটু বুঝি এটা কি এবি বিসি সি এ এই ফর্মাটটা লেখলাম এবি মাইনাস এবি বিসি মাইনাস বিসি সি এ মাইনাস সি এ হোল স্কোয়ার এখনও আমার লেখা কমপ্লিট হয়নি তাহলে জাস্ট প্যাটার্নটা মনে রাখবো এবি বিসি সি এ আর তারপর লেখবো হচ্ছে আর কিছু না ওয়ান টু টু ওয়ান ওয়ান টু টু ওয়ান ওয়ান টু টু ওয়ান শেষ তার মানে এটি হচ্ছে সাধারণ মূল থাকার শর্ত সাধারণ মূল থাকলে তার শর্ত হচ্ছে আমাদের এইটা বুঝছি একটা সাধারণ মূল থাকার শর্ত হচ্ছে এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান ইন্টু বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান ইকুয়াল টু সি ওয়ান এ টু মাইনাস সি টু এ ওয়ান হোল স্কোয়ার যেখানে এ ওয়ানের পরিচয় কি প্রথম সমীকরণে এক্স স্কোয়ারের সহগ বি টুর পরিচয় কি দ্বিতীয় সমীকরণে এক্সের সহগ আমাদের সি টুর পরিচয় কি দ্বিতীয় সমীকরণে ধ্রুবপদ তার মানে আমরা এই ব্যাপারটুকু বুঝে ফেললাম তো এখন আসো আমরা হচ্ছে যে এদের একটা ব্যাপার পড়ে ফেললাম এখন হচ্ছে আমরা একটা কোশ্চেন দেখে ফেলি চলো কোশ্চেন হচ্ছে ফিফটিন নাম্বার এটা জাহাঙ্গীরনগর এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এসেছিল কোশ্চেন ফিফটিন হচ্ছে যে এই এদের এই যে এই দুইটা সমীকরণ দিয়ে বলেছে যে এদের এদের এখন ধরো হচ্ছে যদি বলি আমি দুইটি সাধারণ মূল থাকে দুইটি সাধারণ মূল থাকতে চাই দুইটি এদের দুইটি সাধারণ মূল এদের দুইটি সাধারণ মূল থাকার শর্ত কি এটা বের করতে বলেছে এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটি দুইটাতেই এসেছিল তো চলো আমরা হচ্ছে এটা শর্তটা দেখে ফেলি শর্তটা কি শর্তটা হচ্ছে আর কিছুই না শর্তটা হচ্ছে আমাদের এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু ইকুয়াল টু সি ওয়ান বাই সি টু তার মানে তাদের এখানে এটা কি বুঝতেছি যে এক্স স্কোয়ারের সহগের অনুপাত এক্সের সহগের অনুপাত এবং ধ্রুবপদগুলোর অনুপাত যদি সমান হয় তাহলে আজকে দুইটাই সাধারণ মূল থাকবে দুইটা সাধারণ মূল মানে এখানে এক্সের ধরো মান তিন এবং পাঁচ আসলো এখানেও এক্সের মান ওই তিন এবং পাঁচই আসে দেখো এটার সাধারণ মূল কয়টা পেলাম দুইটা পেলাম যেহেতু দুইটা সাধারণ মূল তাহলে তাদের সহগুলার অনুপাত এটাই থাকবে ঠিক আছে ধরো কোশ্চেনে এমন আসলো যে এ ওয়ান এটা হচ্ছে একটা অপশনে এটা আসলো ধরো ইকুয়াল টু একটা নট দিয়ে দিল দুই নম্বরে বললো হচ্ছে যে এ ওয়ান বাই এ টু এটা নট দিল তিন নম্বরে বললো হচ্ছে যে দুইটাই নট চার নম্বরে সবগুলো ইকুয়াল তার মানে সবগুলো ইকুয়ালি আমাদের অ্যান্সার হবে তো আশা করি এই কোশ্চেনটাও বুঝে ফেললাম তো পনেরো নাম্বার যেহেতু কোশ্চেন দেখে ফেললাম তো এখন তাহলে হচ্ছে আমরা সাধারণ মূল সংক্রান্ত যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে আশা করি আমরা বেশ ভালোভাবে হচ্ছে যে বুঝে ফেললাম তো এখন সাধারণ মূল যেহেতু হয়ে গিয়েছে আমরা হচ্ছে সাধারণ মূল সংক্রান্ত একটা প্রবলেম দেখে ফেলি সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস পি এক্স প্লাস কিউ ইকুয়াল টু জিরো এবং এক্স স্কোয়ার মাইনাস কিউ এক্স প্লাস পি ইকুয়াল টু জিরো এর 
একটি সাধারণ মূল থাকলে এর একটি সাধারণ মূল থাকলে এর একটি সাধারণ মূল থাকলে পি কিউ এর সম্পর্ক বের করো পি কিউ এর সম্পর্ক বের করো এটা ধরো হচ্ছে আমাদের এখনকার কোয়েশ্চেনটা আচ্ছা তো এখন আসি সাধারণ মূল তোমরা পড়ে এসেছিলে বজ্র গুণন করে যারা আমরা হচ্ছে পড়ে এসেছিলাম তারা জেনেছি বজ্র গুণন করে কিন্তু বজ্র গুণন করে করাটা এখানে হচ্ছে একটু লেনদিয়ার ঠিক আছে আমরা একটু শর্টে করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো ধরো আমি দুইটা সমীকরণ লিখি ধর সে আমি একটা প্রসেস দেখাচ্ছি কিভাবে সাধারণ মূল সংক্রান্ত সমস্যাগুলো খুব ইজিলি করে ফেলা যায় আমি সেই প্রসিডিউরটা দেখাচ্ছি তো প্রসিডিউরটা চলো দেখে ফেলি সেটা হচ্ছে যে ধরম আমার ধরো আমার দুইটা মূল আছে একটা দুইটা সমীকরণ আছে একটা টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো আরেকটা সমীকরণ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে দুইটা সমীকরণ আমি এখন তোমাকে যদি বলি যে এই দুইটার সাধারণ মূল আছে কি নাই সেটা তুমি বের করো তুমি কি করবা তুমি করবা হচ্ছে যে ওই তো এ ওয়ান ওই যে এ বি বি সি সি এ ওইভাবে করে করে ফেলবা কিন্তু এটা ছাড়াও আরও একটাভাবে আরও ইজি ওয়েতে করা যায় এবং সাধারণ মূলটা কত সেটাও বের করা যায় তারপরে চলো সেটা হচ্ছে আমরা দেখে ফেলি সেই প্রসিডিউরটা প্রসিডিউর খুবই সিম্পল কিছুই না কয়েকটা কথা বলতেছি তোমরা মাথায় রাখো তোমাদের দুইটা সমীকরণ দিলে এক্স স্কোয়ারের অনু এক্স স্কোয়ারের রাশিগুলোকে সেম বানাবা এখানে দেখো এক্স স্কোয়ারের রাশিগুলোকে সেম করতে হলে হয় এইটাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে অথবা এটাকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে দুই দিয়ে গুণ করি টু এইট সিক্স তাই না তো প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে যে কোনো দুইটা সমীকরণ যদি দেওয়া থাকে তাদের সাধারণ মূল আছে কি নাই তাহলে আমরা প্রথমে তাদের এক্স স্কোয়ারের অনুপাত বা এক্স স্কোয়ারের রাশিগুলোকে সেম বানাবো বানিয়ে দুইটা জাস্ট বিয়োগ করে দেব আর কিছুই না রাশিটা সেম বানিয়ে বিয়োগ করে দেব বিয়োগ করলেই এখানে এক্সের মান চলে আসবে এই এক্সের মান এই যে পেলাম এটাই আমাদের সাধারণ মূল বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা তারপরে আমি আরেকবার ছোট করে একটু ক্লিয়ার করি দুইটা সমীকরণে আমি এক্স স্কোয়ারের ব্যাপারগুলোকে হচ্ছে সেম রাখব তারপর দুইটা সমীকরণ একদম স্ট্রেট বিয়োগ করে দেব বিয়োগ করে দিলেই আমাদের এক্সের মান চলে আসবে এই এক্সের এই মান এক্সের এই মানটা আমরা যে কোনো একটা সমীকরণে বসিয়ে দিলেই আমাদের কি হয়ে যায় বলতো আমাদের সে সিদ্ধ হয়ে যাবে এক্সের মান এখানে ওয়ান বসো বসালে এটাও সিদ্ধ এটাও সিদ্ধ তো তোমার কাজ হচ্ছে যে প্রথমে এক্স স্কোয়ারের অনু এক্স স্কোয়ারকে সমান রাখা করে তুমি দুইটা সমীকরণ বিয়োগ করে ফেলবা করলে এক্সের যে মান পাবা সেই মানটা যে কোনো একটা সমীকরণে তুমি বসে সিদ্ধ হয় নাকি দেখবা যে বামপক্ষ আর ডানপক্ষ সমান হয় কি না যদি সমান হয় তাহলে সেটাই সাধারণ মূল আর যদি সমান না হয় ধরো এক্সের মান টু আসলো সে এক্সের এই টু তুমি যে কোনো একটা সমীকরণে বসাও বসালে কত আসে দেখো টু ইন্টু টু স্কোয়ার মাইনাস এইট ইন্টু টু প্লাস সিক্স করলে কত আসে চার দুগুণে আট আট দুগুণে ষোলো প্লাস ছয় মাইনাস দুই সেটা কি জিরো সমান হলো হলো না তার মানে ধরো সে ধরো এই দুইটা বিয়োগ করে আমি এক্সের মান টু পেলাম কিন্তু এই টু যে কোনো একটা সমীকরণে বসে দেখলাম বামপক্ষ এবং ডানপক্ষ মিলতেছে না তার মানে কি দাঁড়ায় তার মানে দাঁড়ায় এই দুইটা সমীকরণের কোনো সাধারণ মূলই নাই এটাও তো থাকতে পারে তাই না সব সমীকরণের যে সাধারণ মূল থাকবে এমন তো না তার মানে ইস্যুটা আমরা এটাই বুঝে ফেললাম যে দুইটা সমীকরণ আমরা সাধারণ মূল থাকলে কি করব বিয়োগ করব করে এক্সের মান পাবো ওই মানটা বসে সিদ্ধ করলেই বুঝে ফেলবো যে আমরা টেস্ট করে বুঝে ফেলবো সাধারণ মূল আছে কি নাই তাহলে সাধারণ মূল সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো আশা করি এটা বোথ রিটেন অ্যান্ড এম সিকিউ দুইটার জন্যই অ্যাপ্লিকেবল তাহলে এখন আসি আমরা এটা কিভাবে সলভ করব আমাকে কোশ্চেনে বলেছে এই দুইটা সমীকরণের একটা সাধারণ মূল আছে আমাকে যদি বলতো যে এটার এক্সের মান বের করা আমি দুইটা জাস্ট বিয়োগ করে দিলেই কাজ হইতো কিন্তু বিয়োগ করব না কারণ এখানে আমাদের এক্সের মান বের করতে বলে নাই তো আমরা প্রথমেই ধরে নিব যে ধরি ধরি আমাদের সাধারণ মূলটি আলফা ধরি সাধারণ মূল আলফা আলফা যেহেতু সাধারণ মূল মূল দ্বারা আমরা কি করতে পারি সমীকরণটাকে সিদ্ধ করতে পারি তার মানে আমরা এক্সের জায়গায় এই আলফা বসালে সেটা সিদ্ধ হবে এক্সের জায়গায় আলফা বসাও আলফা স্কোয়ার মাইনাস পি আলফা প্লাস কিউ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে বসালে আলফা স্কোয়ার মাইনাস কিউ আলফা প্লাস পি ইকুয়াল টু জিরো তারপর হচ্ছে সমীকরণ দুইটা হচ্ছে স্ট্রেট কি করে দিবা বিয়োগ করে দিবা স্ট্রেট বিয়োগ করে দিবা বিয়োগ করে দিলে কি আসে এটা এটা বাদ আমাদের এখানে কি থাকে এখানে থাকে প্লাস এখানে থাকে মাইনাস এখানে থাকে মাইনাস 
तो कोरे दिले किया शे अल्फा इनटू क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी इक्वल टू जीरो ताहोले देखो अल्फा इनटू क्यू माइनस पी इक्वल टू माइनस क्यू माइनस पी तो क्यू माइनस पी काटा काटी कोरे दिले अल्फा वैल्यू आशे माइनस वन ए माइनस वन टा तुम्हें जेकुन एक टा शोमी करने तुम्हें माइनस पी इनटू माइनस वन इनटू प्लस क्यू इक्वल टू जीरो तार मने कहने वन प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो इटे हो चाहे हमारे आंसर इटे ही हमारे चेच है पी एवं क्यूर मधुकर शंपर को बेर करते तो अल देखो ये प्रोसेस टे आरेक तो मॉडिफाई करे आश्ते पड़े कि भावे मॉडिफिकेशन करे आमदा कोट्टे पड़े शेबा पट्टा जेने फिल्म तो आशा करे शादरुन मूल संक्रमण तो जेकोनो समुच्चय आश्वस्त ना कहनो अब एडमिशन ने खूब खूब भाल भावे पड़े इटा बोथ रिटेन बोथ एमसीक्यू बोथ वर्सिटी एंड इंजीनियरिंग शॉप गुला जोड़ तार बने हमने ये व्यापार टुको को तो भालो भावे होए जाए आशा करें बुझते पड़े थे तो जाइए तो आमदे आर बेशी किचु बाकी नहीं ये चप्पल है और कोई एक तरह जिन्हें बाकी अच्छा तो अमना था लो उससे जो अखों जो कंटेंट टर जो टॉपिक टर नहीं है कथा बोल बो बा आमदे ये कंटेंट टर होते हैं � तो एकाने एकाने बहु आ ये धोरण व्यापर हम रेक्ट आगे देखे चाहिए थे देखा चुम्बक रोने जोनो ए होते हैं एक्स स्क्वायर शॉक बी होते हैं एक्स शॉक सी होते हैं जो एक्स मुक्त पद बा ध्रुव पद तो ताहले एकोन एकोन देखो ये अम्मा ये शोरबोच्चे एवं शोरबोनुम्रो मान्टा लेखा जोनो बा बेर करा जो आम्रा बोलो तो कार्ड दिखे फोकस दे बो बोलो तो x स्क्वायर है शाहोगेट दिखे बाकी जाए इच्छा ताई था को कामना तादें दिखे ताका बो ना आम्रा ताका बो x स्क्वायर है शाहोगेट दिखे x स्क्वायर है शाहोग टा होच्छ a a जो दी पॉजिटिव होए ताहले आमदे शोरबोचन मान होए पॉजिटिव इनफिनिटी a जो दी पॉजिटिव होए शोरबो तुम्ही बोल बे बी होते हैं एक से शाहोग और ए होते हैं अमदे की बोलो तो ए होते हैं अमदे एक स्क्वायर है शाहोग और ए जो दी नेगेटिव है ताहले शॉर्ट बच्चों मान होते हैं इटा शॉर्ट बनी हम लोग माने इटा ताहले देखा एक टा क्वेश्चन देखे थे ली अमरा एक टा सॉल्यूशन इटा क्यों हो अमरा इजीली बोलते पर C माइनस B स्क्वायर B होते हैं क्या ना कोतो देखो B होते हैं क्या ना हमारे दर माइनस फाइव B स्क्वायर बाय टू इनटू A A सॉरी फोर इनटू A माय बेड A होते हैं क्या ना कोतो A होते हैं एक्स स्क्वायर शाहोग तो लेखा ने इधर के सॉल्व कोले चले आशे सात माइनस चार दुगने सात माइनस चार दुगने आठ बाय पौचीस सात आता छप्पनो माइनस सर्वोच्च मान कत अखोन इटे शोरबुच्च माने जोनो आम्र देखता होगे इटे एक्स शॉक टकी इखाने एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर शॉक टेक ने देखो माइनस फाइव नॉट फाइव माइनस फाइव जेटा नेगेटिव नेगेटिव वाले शोरबुच्च माने फॉर्मूला इटा सी माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए सी होते इखाने को तो सेवन माइनस � दो ही दुगने चार आशे, सात दुगने चौदह, एक सौ चौलीस, प्लस चार बाय बीस, मोटा मोटी भावे अच्छा ए ए इटर काटा कटी को कुटते बारो थलारो छोटो हो आशे, जेकने दो ही बाय दोष आशे, तो काटा कटी कोले वन बाय फाइव एक बड़ी आशे शुल्ले, तो इटर के मोटा मोटी तुम्ही जो दी काट्स करो पाँच तो पौधे � तो ताहले देखो शॉर्ट बच्चे एवं शॉर्ट बनी में मान संग्रह तो बैपट्टा हमारे सॉल्व हो गया लो तो जय हो तो अमर एक दो लास्ट जी टॉपिक तब आके आते शेटा देखे फिर बो तो आशा करी ये बैपट्टा क्योंते तुम्हारे कारो कुनो समस्या होएगी तो ताहले आज के एक कंटेंट रुक ऐ टुकुई
আচ্ছা তো আমরা বহুপদীর তোমাদের ভার্সিটি प्रिपरेशनের জন্য যেই লেকচার টপিকগুলো কন্টেন্টগুলো গুছিয়ে দিচ্ছি তার শেষ সেটে আজকে চলে এসেছি তো আশা করি এত খুন ধরে তোমরা এই ব্যাপারটুকু যেগুলো পড়ছিলে এবং বহুপদীর ব্যাপারগুলো হচ্ছে তোমরা শিখছিলে আশা করি তোমাদের বেশ ভালোভাবে শেখাতে পেরেছি তো যাই হোক তো কোন যে কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা আমাকে আমাদের কমেন্টে জানাবে এবং অবশ্যই ওই ব্যাপারগুলো তো আরেকবারও বলে বলা হয়ে মানে আমরা হচ্ছে বলে দিয়েছিলাম যে তোমাদের যে কোনো ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আমাদের জানাতে পারো আর কি তো যাই হোক আর কি আমরা আর কথা না বাড়ি আমরা আমাদের এই প্রবলেম সলভিং এ শুরু করে দেই আমাদের এই প্রবলেমটা হচ্ছে মোটামুটি ঢাকা ভার্সিটিতে এসেছিল প্রায় 18 19 মেবি ওই সেশনে আমাকে একটা বক্র রেখা বা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে কি আমাদের অক্ষকে কয়টা বিন্দুতে ছেদ করে সেটা বের করতে তো তার আগে আমাদের বক্র রেখা কি সেটা চিন্তা হবে বক্র রেখা হচ্ছে যদি চলকের ঘাত আমাদের একের চেয়ে বেশি হয় তাহলে সেটা বক্র রেখা আর যদি এক থাকে সেটা হলো সরল রেখা হবে তাহলে এই বক্র রেখাটা আমার অক্ষকে ছেদ করে এটার কনসেপ্টটা চলো বুঝে ফেলি আমরা আমরা ধরো এরকম একটা বক্র রেখা এই যে এরকম করে যাচ্ছে এই বক্র রেখা দেখো x অক্ষকে এই কয়টা বিন্দুতে ছেদ করে এরকম চারটা বিন্দুতে ছেদ করে ঠিক আছে অর্থাৎ x অক্ষকে ছেদ করা মানে কি দেখো x অক্ষকে ছেদ করা মানে এখানে আমাদের k শূন্য বলতো কোটিটা আমাদের শূন্য হয়ে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ x অক্ষকে ছেদ করা মানে কোটি শূন্য আর y অক্ষকে ছেদ করা মানে আমাদের ভূত শূন্য x অক্ষকে ছেদ করা মানে কোটি শূন্য y অক্ষকে ছেদ করা মানে ভূত শূন্য ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তার মানে এক্স অক্ষকে ছেদ করা মানে আমরা বুঝলাম ওয়াই শূন্য ওয়াই অক্ষকে ছেদ করা মানে এক্স শূন্য তো তাহলে এখন আমরা আমাদের হচ্ছে যে প্রবলেমটা সলভ করি আমরা এক নাম্বার প্রবলেম আসি দুই নাম্বারটা আমি একটু এক্সট্রা করে দিয়েছি আর কি তো এখানে এক্স অক্ষকে ছেদ করা মানে কি এক্স অক্ষকে ছেদ করা মানে এখানে ওয়াই হচ্ছে যে শূন্য তার মানে এখানে এফ ওফ এক্সকে কি আমরা কি ধরি ওয়াই ধরি ধরি ওয়াই ইকুয়াল টু এফ ওফ এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এক্স কিউ তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যেহেতু এক্স অক্ষকে ছেদ করে এক্স অক্ষকে ছেদ করে এভাবে আমরা লিখে ফেলি আমি আর পুরোটুকু লিখছি না এক্স অক্ষকে ছেদ করে বলে ওয়াই শূন্য তার মানে জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব তার মানে এক্স কিউবের ভ্যালু আসলো আমাদের ওয়ান তার মানে এক্স কিউব কত চলে আসে দেখো এক্স কিউব চলে আসে কিউবিক সরি এক্স চলে আসে কিউবিক রুট অফ ওয়ান এবং এটা হচ্ছে আমাদের জটিল সংখ্যা চ্যাপ্টারে ছিল তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেহেতু তোমাদের ওইভাবে তোমরা পড়ো নি দু হাজার একুশ সালের ব্যাচ কোনো সমস্যা নেই তোমরা হচ্ছে ব্যাপারটা একটু জেনে রাখো যে সেটা হচ্ছে যে এককের ঘনমূল বলা হয় এটা আমরা যেহেতু এখানে দেখতেছি পাওয়ার হচ্ছে যে কত তিন তার মানে এটার মূল বা সমীকরণ সমাধান থাকবে তিনটা তিনটা সমাধান হচ্ছে একটা ওয়ান একটা ওমেগা আর একটা ওমেগা স্কোয়ার একটা ওয়ান একটা ওমেগা একটা ওমেগা স্কোয়ার এই ওমেগা আর ওমেগা স্কোয়ার হচ্ছে দুইটা কি মূল যেটা আমরা বলছিলাম দেখো ওমেগা আর ওমেগা স্কোয়ার এই দুইটা হচ্ছে আমাদের কি দুইটা হচ্ছে জটিল মূল এই ওমেগা এবং ওমেগা স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের জটিল মূল ওমেগার মান আমরা জানি মানে না চল আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি তোমরা তোমাদের বই পেয়ে যাবা ওমেগার মান হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার রুট থ্রি আই ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এই দুইটা হচ্ছে জটিল মূল তার মানে বাস্তবে আমরা এক্সের মান পাচ্ছি কয়টা একটা এই একটাই হচ্ছে যে কি বাস্তব মান ঠিক আছে ওগুলা হচ্ছে অবাস্তব মান আমরা বাস্তব মানের ক্ষেত্রে আমরা সলিউশনগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে তাহলে বাস্তবে বাস্তবে আমাদের এই বক্ররেখাটি এক্স অক্ষকে আমাদের মাত্র দেখো একটা বিন্দুতেই ছেদ করে তার মানে এক্স অক্ষকে একটি বিন্দুতে আমাদের ছেদ করবে সবাই ক্লিয়ার কেন একটি বিন্দুতে কারণ হচ্ছে রে দেখো আমাদের এই দুটো জটিল মূল হওয়ার কারণে এরা বাস্তব অক্ষকে কখনোই ছেদ করবে না তার মানে আমাদের হচ্ছে যে বাস্তব মান যেহেতু একটা পাচ্ছে তার মানে একটা বিন্দুতে ছেদ করে যদি তিনটাই অবস্থা পেতাম ফোর্সে তার মানে আমাদের কোনো বিন্দুতেই তারা ছেদ করবে না তার মানে দেখো এই অংশটুকু আশা করি ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এখন আসি যে আমরা তারপরে ম্যাপটা তারপরে কি বলছে যে ওয়াই অক্ষকে আমাদের আমাদের ওয়াই অক্ষকে কয়টা বিন্দুতে ছেদ করে আমরা ধরে নিয়েছি ওয়াই মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব যেহেতু ওয়াই ইকাল টু এফ ওফ এক্স এবং এটা আমরা বুঝে নিয়েছি যেহেতু ওয়াই অক্ষকে ছেদ করবে কোনো সরল রেখা বা সরি বক্ররেখা ওয়াই অক্ষকে ছেদ করলে এই বিন্দুতে তার কে শূন্য বলতো তার হচ্ছে ভুজটা শূন্য হয়ে যায় তার মানে এই ভুজটাকে জিরো বানায় দাও তাহলে কি থাকে ওয়াই এর মান জাস্ট ওয়ান তার মানে ওয়াই এর মান যেহেতু একটা ওয়ান 
তার মানে এটা y অক্ষকেও কেবল মাত্র একটি বিন্দুতেই ছেদ করবে তার মানে 1 x কিউব আমাদের x অক্ষ এবং y অক্ষ দুইটাকেই একটা বিন্দুতে ছেদ করে ঠিক আছে ব্যাপারটা তো মোটামুটি ভাবে এইটুকু রিলেটেড যে সমস্যাটুকু ছিল মোটামুটি দেখতে পেরেছি তো আপাতত আর কি যে আমরা এই চ্যাপ্টারে যে কন্টেন্টগুলো দেওয়ার কথা ছিল আমরা মোটামুটি সবগুলোই কভার করে ফেলেছি এছাড়া আরো কিছু কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকবে তোমরা সেই ব্যাপারগুলো তোমাদের বই থেকে অবশ্যই দেখে নেবে এবং অ্যাডমিশনের জন্য তোমাদের যদি হচ্ছে যে যেই জিনিসটা আমরা সবচেয়ে বেশি করে ফোকাস করব এবং গাইডলাইন হিসেবে তোমাদের বলবো প্রথম কথাই হচ্ছে যে তোমরা তোমাদের মেইন বই পড়বা অ্যাডমিশনে যাই আসুক না কেন যেভাবে ঘুরায় আসুক না কেন কনসেপ্টটা কনসেপ্টটা অলওয়েজ মেইন বই থেকেই থাকবে এমন না যে তোমাদের বিএসসি অনার্স লেভেলের বই থেকে এসে তোমাদের কোশ্চেনগুলো দিবে অ্যাডমিশনের জন্য হ্যাঁ অ্যাডমিশনে এমন প্রশ্ন থাকতেই পারে যে যেগুলো তোমরা পারবাই না এটা ন্যাচারাল এটা নর্মাল এটা নিয়ে হচ্ছে তোমাদের পেইন খাওয়ার কিছু নাই তোমরা হচ্ছে মেইনলি ফোকাস রাখবে যে যেগুলো তোমাদের পারার কথা এইগুলো পাচ্ছে কি না এইগুলো ভালো করে করছে কি না এইটাই তোমাদের মেইন ইস্যু হওয়া উচিত কেন তার কারণ হচ্ছে তুমি তুমি নর্মালি চিন্তা করো আমি যদি হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিকলি বা বলি বা বিভিন্নভাবে বলি আমাদের ঢাকা ভার্সিটির যে ফার্স্ট হয়েছিল মোটামুটি তার তার নাম্বার ছিল নাইনটি সেভেন দু হাজার বিশ সালের জন্য সে তো দেখো সে তো আর হান্ড্রেডে হান্ড্রেডের ব্যাপারটা তো আসতেছে না তাই না নাইনটি সেভেন তারপর তুমি যদি আরও চিন্তা করো যে এমন স্টুডেন্ট তুমি পাবা যারা হচ্ছে এর চেয়েও আরও অনেক কম পেয়েও চান্স পেয়েছে ঠিক আছে সেভেন্টি বিভিন্ন বছরের কথাও বলতেছি সেভেন্টি এইটি এগুলো পেও অনেকে চান্স পায় তার মানে দেখো কেউই জেনুয়ালি হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পাইতেই হবে যে ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য এমন না কিছু কোশ্চেন একটু বাইরে থেকে থাকতে পারে বাইরে বলতে একটু বেশি একটু টাফ হতেই পারে তো তোমাদের মেইন যে টার্গেটটা বা ফোকাসটা রাখা উচিত যেগুলো তোমাদের পাড়ার মতো এইগুলো যাতে ঠিক মতো করতে পারি ঠিক আছে তো এইটুকু একটু ভালো করে করতে থাকো মেইন বইটা খুব ভালো করে পড়বা সেকেন্ডলি হচ্ছে যে কোশ্চেন ব্যাংকটা খুব ভালো করে করবা আর তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য কিছু একটা রাখবা ডেইলি তোমাদের মোটামুটিভাবে কিছুটা সময় হলেও দরকার হলে তুমি আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা তুমি তোমার প্র্যাকটিস টাইম রাখো প্র্যাকটিস টাইম মানে হচ্ছে ধরো তুমি মোটামুটি পড়া অনেকটুকু গুছিয়ে ফেললে লাস্টের এক বা এক মান্থের মতো সময় যখন পাবা তখন তুমি হচ্ছে যে ওই কোশ্চেন ব্যাংকটা ওই সময়ের চেয়েও তুমি পাঁচ মিনিটের মতো তুমি একটু কম ধরে তুমি দেখো যে এগুলো সলভ করতে পারতেছো কি না তাড়াতাড়িভাবে ঠিক আছে এইভাবে তুমি তোমার ব্যাপারটুকু সাথে ইউজ টু হয়ে নাও ইউজ টু হতে থাকো ইউজ টু হলেই তোমরা পারবে এটা ইস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস আর কিছুই না ভার্সিটির কোশ্চেনগুলো তোমরা হয়তো বা হলের সময় মনে হবে যে আল্লাহ কি জানি পারতেছি না কেমন জানি লাগতেছে বাট তুমি হল থেকে বের হও একটু মাথা ঠান্ডা হোক বা তার ঠিক পর দিন কোশ্চেনটা নিয়ে বসো দেখবে যে সবগুলো অ্যান্সার তুমি হচ্ছে যে দশ মিনিট আগে তুমি সলভ করে ফেলতে পারতেছো তার মানে ইস্যুটা হচ্ছে প্রেশার হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল করতে পারা এই সকল ব্যাপারগুলো হচ্ছে তোমাদের ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে একটু ইউজ টু হতে হবে এই জন্য প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই তো যাই হোক তো আশা করি তোমাদের ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছি তো তোমরা যদি কিছু জানতে পারো কিছু শিখতে পারো ব্যাপারগুলো নিয়ে তোমরা অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানাবে তোমাদের ব্যাপারগুলো বা তোমরা কতটুকু কি শিখলে এই জিনিসগুলো আমাদের জানাবে এগুলো আমাদের আরও এনকারেজ করবে আরও ভালো কিছু দেওয়ার জন্য তো সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে আজকে তাহলে এ পর্যন্তই শেষ করছি এই পর্বটা এই বহুপতি চ্যাপ্টারের পর্বগুলো আর কি তো ধন্যবাদ সবাইকে সবার জন্য শুভকামনা আমার জন্য দোয়া করবে তোমাদের জন্যও দোয়া রইল